അപ്പം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോറും ഉഴുന്നും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു രണ്ട് അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉഴുന്നും ചോറും കൂടി നമ്മൾ നന്നായി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മാവിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊന്തിക്കെടുക്കണം എന്നാൽ അത് നന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായി താഴ്ന്ന് അടിയിൽ പോയി കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോറിൻ്റെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉഴുന്ന് ചേർത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉഴുന്ന് മാത്രമാകുമ്പോൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കണുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മിളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ വടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണ പോലെ എല്ലാതും നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മാവ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നമ്മുടെ കുറവിൽ ചേർത്തിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാവ് അരച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂണ് മാത്രം വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയും അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കും ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലൂസായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീസ്പൂണോളം ഓരോ ടീസ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചോറ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചോറ് മാത്രം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അധികം കിട്ടില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഉഴുന്ന് മാത്രം വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉഴുന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ചോറ് നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉഴുന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്നിൻ്റെ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞോണം ടീസ്പൂണോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോരി വിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് ഉഴുന്നിൻ്റെയും കൂടെ കുറച്ച് മിളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയോ നോക്കുക ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കെടുക്കണുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനുശേഷം ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇതിപ്പോൾ ഫുഡ് വെക്കണ ഫുഡൊക്കെ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നമ്മളിതാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടുക അതിനുശേഷം വേറൊരു പണിയില്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഞാനിങ്ങനെ നീളം നീളം ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ഫിംഗേഴ്സ് പോലെ അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇത് കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും
ചോറും ഉഴുന്നും വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വ